మరణం వరమా శాపమా మాకు అత్యంత సన్నిహితులైన నౌగేశ్వల వీక్షకులకు శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం దేవుని సేవను గూర్చి ఈ సమాజము చిన్న చూపుగా చూసినా గాని అది దేవుని దృష్టికి చాలా గొప్పది వాస్తవానికి ప్రపంచంలో ఉన్న మనిషి జన్మ వెనుక దేవుడు ఉంచిన కారణాన్ని చూస్తే ప్రతి మనిషి తన కోసము బ్రతకాలని తన పనిలో ఉండాలని తన సేవ జరిగించాలని సాక్షాత్తు దేవుని యొక్క సంకల్పం ప్రణాళిక దేవుని సేవలో ఉండవలసిన మనుషులు దేవుని సేవలో లేకపోగా దేవుని సేవలో మరణించిన వారి విషయంలో తప్పుడు ఆలోచనతో తప్పుడుగా మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు చాలా తప్పు చేస్తున్నారని ఈరోజు సమ సమాజము కూడా అనుకుంటుంది ఈ భూమి మీదకు వచ్చిన మనము తండ్రి చిత్తానుసారముగా ఆయన కార్యక్రమాలు ఏమైతే ఉన్నాయో ఆయన పనులు ఏమైనా ఉన్నాయో వాటిలో ఉండాల్సిన వారమై ఉన్నాం వాటి కోసమే ఉండాలి నేడు దేవుని సేవ అనగా చాలామంది అనుకున్నది ఏంటంటే కేవలము ఒక కాపరి మాత్రమే చేసే పని అంటే ఒక సంఘాన్ని కట్టాలి సంఘానికి బలపరచాలి ఒక సంఘంలో జనాన్ని కోర్చాలి ఆ సంఘానికి పని చేయాలి అని అంటే సంఘానికి సంబంధించినటువంటి కాపరి మాత్రమే దేవుని పని చేస్తున్నాడు అనుకుంటున్నారు చాలామంది ఆ విధంగా అనుకుని వారి పనిలో వారు బిజీగా ఉంటున్నారు దేవుని సేవ చేయాలంటే అభిషేకించబడాలి అని కూడా అంటున్నారు దేవుని పని అనేది మనందరికీ చెందింది మొదటి పేతృపత్రిక రెండో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనం అయితే మీరు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగునోనికి మిమ్మల్ని పిలిచిన వాని గుణాతి సీములను ప్రచురము చేయు నిమిత్తము ఏర్పరచిన రాజులైన యాజక సమూహాలను పరిశుద్ధ జనమును దేవుని సొత్తు అయిన ప్రజలునై ఉన్నారు మనమంతా ఒకప్పుడు చీకటిలో పాపంలోనే ఉన్నవారం ఇప్పుడు మనంతా కూడా చీకటి నుంచి వెలుగులోనికి వచ్చాం చీకటి ప్రపంచంలో ఉన్న మనము యేసుక్రీస్తు పిలిచిన వారు పిలుపును బట్టి వెలుగులోనికి వచ్చిన వారము చీకటిలో నుండి వచ్చిన మనము చేయవలసిన పని చూస్తే మిమ్మల్ని పిలిచిన వాణి అంటే యేసుక్రీస్తు వారి గుణాతిశయాలను ప్రచురము చేయు నిమిత్తము వెలుగులో ఉన్న మనము చేయవలసిన పని యేసుక్రీస్తు వారి గురించి సమాజానికి ప్రకటించడము మనల్ని పిలిచింది ఆయన పనిలో ఉండడానికి దేవుని పని లేదా దేవుని సేవ దేవుని పరిచర్య ఒకరికి సంబంధించింది అనుకుంటే చాలా పొరపాటు ఈనాటి కాలంలో దేవుని పని చేయట్లేదు దేవుని పనిలో లేరు దేవుని సేవలో లేదు కనీసం పరిచర్యలో కూడా లేరు ఏదో పాటలు పాడుకుంటూ కాలక్షేపం చేస్తూ చిన్న చిన్ని మీటింగ్స్కి వెళ్తూ అయితే చిన్ని చిన్నిగానే మన బ్రతుకులు బ్రతుకుతూ ఉంటే దేవుని పనిలో పాల్గొనకుండా ఏదో మనం పెద్ద భక్తులం అనుకుంటూ ఏదో రెండు పాటలు పాడితే నేను గొప్ప నాయకుడిని అయిపోయాను అనుకుంటున్నాను ఆయనకు తన పని చేసేవారు కావాలి నేడు సంఘ ప్రార్థన వీరులుగాను మంచి గాయకులు గాను లేదా మంచి లీడర్స్ గాను లేదా సంఘానికి సంబంధించి మాత్రమే వాడుకుంటారు లేదా ఆ మినిస్ట్రీకి సంబంధించి మాత్రమే వాడుకుంటున్నారు కానీ దేవుని పని నేర్పి లేదా దేవుని వాక్యము నేర్పి అనుభవ జ్ఞానము ఇచ్చి జ్ఞానముతో వాళ్ళని సరిచేసి సమాజం మీదకు పంపించే కార్యక్రమాన్ని ఏ సంఘం చేస్తుంది ఎవరు చేస్తున్నారు కోత విస్తారంగా ఉన్నప్పుడు చిన్ని చిన్ని పనులు చేసేవారు ఏదో మొక్కుబడిగా వచ్చి పని చేసేవారు లేదా నీ సంఘంలో పాటలు పాడేవాళ్ళు లేకపోతే ఈ చిన్ని చిన్ని కార్యక్రమాలు చేసేవారు అటువంటి వారు కావాల్సింది పొలంలోకి వెళ్ళి మనం నాళ్ళ ముందు కోత విస్తారంగా కనబడుతుంటే పక్కనకు వచ్చి నీ ఊసిలాడుతూ ఎవరో వస్తారని ఎదురు చూస్తూ ఉంటే ఆ కోత ఏమైపోతుంది చీకటి నుంచి వెలుగులోకి వచ్చిన ప్రతి క్రైస్తవుడు చేయవలసిన కార్యక్రమమే దేవుని కార్యక్రమము లేక దేవుని పని దేవుని పరిచర్య దేవుని సేవలో చాలా కష్టాలు ఉంటాయి శ్రమలు ఉంటాయి బాధలు ఉంటాయి లేమి ఉంటుందని అనుకుంటూ దీనికి దూరంగా భయపడే వాళ్ళు కొంతమంది దూరంగా ఉండేవారు కొంతమంది దీనికన్నా నా ఫ్యూచర్ నా భవిష్యత్తు నా కుటుంబము నా స్వార్థము అంటూ వాటి మాత్రమే డిపెండ్ అయ్యి దేవునికి దూరంగా ఉండేవారు కూడా చాలామంది ఉన్నారు ఎవరి లోకపు జీవితంలో వారు జీవిస్తూ ఉన్నారు గవర్నమెంట్ జాబ్ కావాలి లేదా పది పోస్టులు ఉంటే దానికి వెయ్యి అప్లికేషన్స్ వస్తాయి జాబ్ అయినా గవర్నమెంట్ జాబ్ అయినా ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి సెక్యూరిటీ ఉంటుంది జీతం ఇస్తున్నారు అనుకుంటున్నారే కానీ దేవుని పనులు అవి లేవు చిక్కులు చింతలు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవి మనకెందుకు జీతంతో చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తూ బతకడమే మనకు కావాలి కదా అనుకునేవారు ఉంటున్నారు అయితే నేడు సత్యముగా దేవుని సేవ చెయ్యాలి అనుకునేవారిని చిన్న చూపు చూడడం క్రైస్తవ సమాజంలో సహజమైపోయింది వీధిలో వచ్చే పాస్టర్ నేమని వారంటే పని పాట లేని పని కుమాలనోడు సంచి తగిలించుకుని వీధులంటే తిరుగుతాడు వాడి జోలికి మీరు వెళ్ళకండి అంటూ చాలా మంది అపహసించేవారు అయితే ఈనాడు చూడండి ఎంతో మంది డిగ్రీలు ఇంజనీరింగ్లు పీజీలు ఎంఎస్సీలు డాక్టరేట్లు వచ్చిన వారు కూడా ఇప్పుడు సమాజంలో పరిచర్య చేస్తున్నారు వారిని చూసి నువ్వేం చూస్తున్నావు మరి వారంతా కూడా తమ జీవితాలని జీతాలని ఉద్యోగాలని కుటుంబాలని వదిలిపెట్టి పరిచర్య చేస్తున్నారంటే దేనికి చేస్తున్నారు చదువుకున్న మూర్ఖులు అంటారా చదువుకుని అజ్ఞానులు అంటారా 
చదువుకున్న వారు కాబట్టి సత్యాన్ని తెలుసుకున్న వారు కాబట్టి దేవుని అనుసరిస్తూ నడవాలని సిద్ధపడ్డారు అన్నీ వదులుకుని దేవుని పని చేయడానికి ముందుకొస్తున్నారు మనమంతా ఈ భూమి మీదకు వచ్చింది దేవుని పని జరిగించడానికి దేవుడు మనకు జన్మనిచ్చింది ఆయన పనులు ఉండడానికి దేవుని పని లేక సేవలో ఉండవలసినటువంటి మనము ఎందుకు జరిగించడం లేదు దానికి కారణం దేవుని సేవలో జీతాలు లేకపోవడం దేవుని సేవల్లో బ్రతుకు దిరువు కష్టమవుతుండడం దేవుని సేవల్లో ఆరోగ్యం సరిగ్గా ఉండటం లేకపోవడము దేవుని సేవలో ఉంటే ఈ లోక సంబంధమైనవి శరీర సంబంధమైనవి అన్నీ కూడా విడిచిపెట్ బట్టి ఇటువంటి పరిస్థితులను బట్టి దేవుని పని దేవుని పరిచర్య దేవుని సేవ ఎవరు రావటం లేదు ఎవరు ఇష్టపడటం లేదు అలాగే దేవుని సేవ అంటే సంచి తగిలించుకుని వీధుల అంటే తిరిగి సువార్త చేయాలి లేదా అందరికీ చెప్పాలి అందరూ చీకొడుతున్నా కొడుతున్నా ఏం చేస్తున్నా అవి చేస్తున్నా ఇవి చేస్తున్నా తిట్టినా కొట్టినా కొట్టించుకోవాలి ఈ విధంగా కూడా అనుకుంటున్నారు అంత మాత్రమే కాదండి ఇంకొకరిని చూస్తే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే మైక పట్టుకున్న ప్రసంగాలు చేయాలి లేదా చర్చిలో పాస్ రావాలి జనాలందరినీ పోగు చేసుకుని కూర్చోవాలి వాళ్ళ దగ్గరికి పోవాలి లేదా వాళ్ళ గురించి ప్రార్థించి లేదా వాళ్ళని నడిపించాలి వాళ్ళనే బలపరచాలి ఒక సంఘానికి లీడర్ అవ్వాలి అధికారం అవ్వాలి అవ్వవ్వాలి ఇవ్వవ్వాలి అనుకుంటున్నారు లేదా స్టేజ్లు ఎక్కి మీటింగ్లు పెట్టు లేకపోతే వాక్యాలు చెప్పు లేదా పాటలు పాడు అటు ఇటు కూడా రసంగాలు చేయాలి అనుకుంటున్నారు పరిచర్య సేవ చేసే వాళ్ళు వాళ్ళు మాత్రమే కాదండి వాళ్ళు మాత్రమే కనిపించడం లేదు కనిపించే వారి స్థితి ఒకటి కనిపించని స్థితి కూడా ఉంటుంది ఆలోచించండి వాళ్ళు సేవకులు కాదు వాళ్ళేమీ దేవుని పని చేయటం లేదని నేను అనటం లేదు కానీ అసలు దేవుని కోసము దేవుని పని చేసే వారికి అవేమీ అనిపించవు వాళ్ళు దేవుని పనిలోనే ఉన్నా కానీ దేవుని పనిలో కనిపించినటువంటి చాలా మంది ఉన్నారని గుర్తు చేస్తున్నాను ఈ భూమి మీద పుట్టిన మనము ఏదో ఒక రోజు చనిపోవాల్సి వస్తుంది చచ్చిపోతాం మరణించిన తర్వాత ఒక మహా జీవితం రావాలి అనుకుంటే భూమి మీద బ్రతికుండగానే మన జీవితాలు దేవుని సేవలో ఉండాలి మొదటి తిమోతి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో లేక వారు వాస్తవమైన జీవమును సంపాదించుకునే నిమిత్తము రాబోవు కాలానికి మంచి పునాది తమ కొరకు వేసుకొనిచు మేలు చేయవారు సత్క్రియలు అనేటువంటి మాటలు కనపడతాయి అనగా వాస్తవమైన జీవం ఉంది అని అంటే అవాస్తవమైన జీవం కూడా ఉంటుంది అదే రియల్ లైఫ్ ఎవరైతే దేవుని అపరితమగా ప్రేమిస్తూ ఉన్నారో దేవుని కార్యక్రమాల పట్ల ఆసక్తి చూపిస్తున్నారో దేవుని సేవ దేవుని పని దేవుని పరిచర్య జరిగించాలని ఆతురతో రగిలిపోతూ ఉంటారో వారిని లోకము ఒక పిచ్చివానిగా వెర్రివానిగా చూస్తుంది వాళ్ళు అలా చూడని చూడకపోని కానీ వారంతా రాబోవు కాలానికి మంచి పునాది వేసుకునే వారిని ఆ విధంగా దేవుని పరిచర్యలో ఉన్నవారే రాబోయే కాలానికి మంచి పునాది వేసుకుంటారు అప్పుడు కడపటి వారు మొదటి వారు అవుతారు మొదటి వారు కడపటి వారు అవుతారు మనకు ఒక సామెత ఉంటుంది బళ్ళు వాళ్ళు అవుతాయి వాళ్ళు బళ్ళు అవుతాయి అని ఆలోచించండి అటువంటి అశాశ్వతమైనటువంటి లోక ఆశల్లో లోక జీవితంలో మంచి జీవితం కొరకు పునాది వేసుకుంటున్న వాడు దేవుని దృష్టికి వెర్రివాడు శాశ్వతమైన జీవితము కొరకు బ్రతుకు ఉన్నప్పుడే పునాది వేసుకునేవాడు లోకమునకు వెర్రివాడిలాగానే కనిపించినా గాని దేవుని దృష్టికి వాడే గొప్పవాడు తండ్రి పని కొరకు వచ్చిన యేసుక్రీస్తు వారిని ఎన్నో అనకూడనటువంటి మాటలు అంటున్నారు సాక్షాత్తు దేవుణ్ణి కూడా అంటున్నారు అందుకు యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తున్న మాట మత్తి సోత ఐదో అధ్యాయం పదకొండు పన్నెండు వాక్యాలు కూడా నా నిమిత్తము జనులు మిమ్మల్ని హింసించి నిందించి మీ మీద అబద్ధముగా చెడ్డ మాటలల్లా పలుకున్నప్పుడు మీరు ధన్యులవుతారు సంతోషించండి ఆనందించండి పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమవుతుంది అని యేసుక్రీస్తు వారి కొరకు నిందలు హింసలు పొందుచున్న వారు ధన్యులు అని దేవుడు చెబుతున్నాడు వచ్చేటువంటి నిందలు హింసలను బట్టి ధన్యులు అయితే అదే చనిపోయే అవకాశం మనకు వస్తే క్రీస్తు కొరకు చనిపోయే స్థితిలోకి వెళితే యేసుక్రీస్తు కొరకు చనిపోతే ఇంకెంత ధన్యులమో ఆలోచించండి ఇంకెంత ధన్యులమో అర్థం చేసుకోండి ఇప్పుడు క్రైస్తవుడు అనగానే బాధలు వస్తాయి మొదటి పేతృ పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన ఎవడైనా నువ్వు క్రైస్తవుడైనందుకు బాధను అనుభవించిన ఎడలా అతడు సిగ్గుపడక ఆ పేరును బట్టి ఏ మహిమపరచవలను హెబ్రి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఏడో వాక్యం శరీర దారి అయి ఉన్న దినములలో మహారోధనలతో కన్నీళ్లతోను తను మరణము నుండి అనేటువంటి మా వాక్యం రోదనతో కన్నీళ్లతో అనే వాక్యం మనకు కనబడుతుంది అక్కడ అలాగే రెండవ తిమోతి పత్రిక మూడో అధ్యాయం పన్నెండో వాక్యం సమాజంలో బ్రతుకుతున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా హింసలు ఉంటాయి అనేటువంటి వాక్యాలు కనపడుతున్నాయి మూడు వాక్యాలు చూడండి దేవుని సేవలో మరణము వరకు కూడా మనం పోరాడే స్థితిని కలిగి ఉండాలి అని దేవుని సేవలో మరణము సమీపముగా ఉండగా అది మనకు వరముగా భావించాలి అపోసల కార్యులు ఏడవ జీవం మొదటి నుంచి యాభై మూడు వరకు కూడా మనం చదివితే తీరిగ్గా దేవుడు పనిలో మరణము అనేది శాపమే అయితే మరి స్టీఫెను అపోస్తులు శిష్యులు అందరూ ప్రవక్తులు కూడా వారి యొక్క మరణాలు కూడా శాపమైపోవాలి కానీ వాక్యంలో అలా లేదు అయితే మీకు సమయం ఉన్నప్పుడు ఈ వాక్యాలు చదివి చూడండి అపోస్తుల కార్యులు ఎనిమిదో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన అపోస్తుల కార్యులు పన్నెండో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన హిబ్రి పత్రిక పదకొండో అధ్యాయం ముప్పై ఆరు వచ్చిన ఇలా అనేకమైనటువంటివి ఉన్నా కానీ వాటిని గ్రహించి తెలుసుకోండి వాటిలో ఉన్న ధన్యత ఏంటో మీ
అందరూ కూడా హత్త సాక్షులయ్యారు అందరూ కూడా హత్త సాక్షులై దేవుని కొరకు చనిపోయారు దేవుని పనిలో చనిపోయారు వారికి అంత ధన్యత ఆలోచించండి అపోసులు శిష్యులు వారి పరిచరికులు వారితో వెంబడించిన వారు అందరూ కూడా ఆ విధంగానే దేవుని పనులోనే చనిపోయారు అది గుర్తుపెట్టుకోండి వారికి ఎంత ధన్యత అయితే ధన్యత వారికైనా సత్యము కొరకు క్రీస్తు కొరకు దేవుని పని కొరకు దేవుని కొరకు కూడా చనిపోయేటువంటి స్థితిలో ఉంటే ప్రాణాలైనా అర్పించడానికి సిద్ధముగా ఉన్నటువంటి అనేక సేవకులు కూడా ముందున్నారు ఎందుకు అని అంటే అది గొప్ప వరము కాబట్టి ఎంతోమందిని దేశాల్లో విదేశాల్లో మన దేశంలో ఎక్కడ చిత్రహింసలు పెడుతున్నప్పుడు అది చేస్తున్నప్పుడు ఇది చేస్తున్నప్పుడు ఎంతైనా వాళ్ళు జయిస్తుంటే వాళ్ళకే భయం వేసేటంతగా కనబడుతున్నారు వాళ్ళు అంత ధైర్యంతో ఉంటున్నారు ఆఖరికి ప్రాణాలే వదిలేస్తున్నారు ప్రాణాలు తీసినా కానీ హత సాక్షులుగానే మరణిస్తారు వాళ్ళకేమీ పోదు వాళ్ళకి ధన్యత వస్తుంది నీ కష్టము దేవుని కోసము పెట్టి జీవితము దేవుని కొరకు అర్పించి బ్రతికినంత కాలం ఆయన కోసము అన్నట్లు బ్రతికి మరణిస్తే ఆ మరణము మనకు వరమవుతుంది శాపము కాదు అది మనకు దేవుడిచ్చే వరం కాబట్టి చిక్కులు చింతలు బాధలు అన్నీ ఉన్నా కానీ దేవుని కోసం పరిగెట్టండి మరణం వచ్చినా భయపడకండి ఎందుకంటే అట్టిగా వచ్చేటువంటి మరణం మనకు వరమే అటువంటి వరం కూడా అటువంటి మరణం కూడా రాలేనటువంటి అనేకమైనటువంటి వారు ఉన్నారు అంత గొప్ప భాగ్యాన్ని మనం ముందుంచడు కనుక దేవుని కోసం అడుగులు వేద్దాం దేని కోసము భయపడకుండా దేవుని కోసం వెనకడుగు వేయకుండా ముందుకు కొనసాగుదాం దేవుడు అట్టి కృపా భాగ్యాన్ని మనకు అనుగ్రహించి ఆయన కృపావరాల్ని మనకు అనుగ్రహించునుగాక ఐ మీన్